bulat-bulat. Bom dia, bom dia! And welcome to episode 64! Our guest is an artist. On a journey of self-discovery, her work is one of the mediums she uses to explore emotions and how they relate to her identity. In a very poetic way, the unspoken bond with her ancestors, depicted in her art, leaves us in awe. So, please welcome to Kubula, the dualist, Mafalda. Vasconcelos. Eu não roubei a coisa de ninguém, desculpa lá muito. Há muito boato, há muita poeira nisto tudo, mas muita poeira. Oh, my God, my God, my God. Oxi, acordei assim. Sem ideias. Não sou casada assim. Estou com, meu, estou com meu marido. Além disso, sou uma musiqueira. Sou uma música, sim. Sou uma música. Ah, sou cantora. Prática, porra. Aqui em Catema, a temperatura é individual, pai. Aqui, cada um escolhe se quer queimar ou quer gelar. Eu já pedi oração pela alma da minha voz. Perdeu a Desculpa. Pô, é para fazer o quê? Eu quero pedir para ela descansar em paz. Ei, eu não vou me comprometer, irmão. Desculpa. Don't forget to subscribe to our mailing list to be the first to know about upcoming episodes, online events, and much more. Kabula.com. <música> It's morning here where I am, morning where Marcy is, but it is evening where our next guest is, and our next guest is in Melbourne, uh, Australia. Uh, that's very far away from where we are. For those of you who don't do geography, um, who don't know the world map, um, they're also, also known as the Down Under. But um, we, we do have some Mozambicans there, and we're very privileged to have one special Mozambican here with us today, making the time uh, here at Kubula. And that Mozambican goes by the name of Mafalda Vasconcelos. Did I pronounce that right? I always struggle with names, but I hope yes. I didn't butcher your surname. Mafalda, bem-vindo ao Kubula. Confetti! Yeah! <laughs> Thank you for having me. Obrigada. <laughs> um, Yeah, epa, eu, eu, eu tento muito com meus intros, I try. Um, they get worse and they get better. Nossa, so, muito bom. So I hope that muito was, bom. That, was a, that was at least average. <laughs> Worthy. So you pronounced Worthy, my name exactly. correctly. Yeah. <laughs> I, uh, okay, great, great. I hate it when people yeah. butcher my, my name. I've been called many things. Do you? Um, Yes, I've been called many things, you know, um, which I won't mention here on the podcast, but uh, I'll mention it offline. <laughs> It's been Eu habituei me as pessoas like doing it to others. pronunciarem mal o meu nome e dizerem mal. Like, especialmente aqui na Austrália, ou quando vives em países tipo, só falam inglês e já não é um pouco exótico ou português. Nada. <laughs> And Mafalda, how's Melbourne? Yeah. Uh, uh, yeah. How's Melbourne? How's uh um uh we know you know well Marcy actually knows more about Melbourne than I do because he's been on holidays there if I'm not mistaken. But um, yeah. Yeah. it is evening where you are. It's it's yeah. it's it's seven p.m. Right? It's it's eleven yeah. one o'clock in, in Joburg Maputo. <laughs> <laughs> one o'clock. Yeah. yeah. <laughs> Ah, eu digo sempre yeah. que é um dos sítios se eu, se, eu, se eu saísse de Moçambique para ir viver, ia viver para aí. A sério? It's, Por quê? Uh, yeah, weather, a vibe, uh, o pessoal todo. Uh, tu estiveste cá no inverno ou no verão? Uh, no verão. <laughs> ok. No verão. Yeah. Não. <laughs> Don't come here in winter. <risos> yeah, tipo, não, não, é, não é assim não é assim tão mal mas é pá, a sério eu nunca, nunca tive tão, tanto frio na minha vida eu já vivi, já vivi na Europa 
vivi em Amsterdão por alguns meses, durante o inverno, mas o inverno aqui e dói os ossos, like you, you feel it in your soul. Eu aqui estou com uma, um aquecedor e estou tipo a tremer, assim. Frio. Yikes. Não, eu tive, tive durante o verão e, e foi maningue quente. Maninho quente. Também yeah. eu passei calor mesmo. Tipo, yeah. calor, de, calor de Moçambique. Yeah, mas yeah. foi amazing. Yeah. It's amazing. Mas o um inverno é tipo... Foi, tem que ir. Yeah. It's, it's good. It's good. But our winter lasts like eight, eight months. So it's very cold. Yeah. yeah. E como é que, yeah, como é que tu foste aí parar? Time. Uh, long story short, um, o meu parceiro é australiano e ele um, começou um trabalho no, novo aqui em Melbourne, então eu decidi vir para cá e tive a oportunidade de fazer um mestrado, um, fiz um mestrado em um, entrepreneurship, empreendedorismo e... E pronto, fico, ainda estou cá há quatro, quatro anos, quase cinco. É porque tu começaste, tu, eu sei que tu, tu, tu estudaste fashion, não é? Yeah, moda. Hmm. Yeah. Moda. E de, de Estudei moda. moda. Yeah. Yeah, a minha história é um pouco confusa, né? Eu amava Go moda. Ahead. A minha avó, <risos> minha avó, <risos> yeah, exactly. yeah, tenho que contar, mas tem que. Yeah. <risos> Spoiler alert, it's a long story. <laughs> anyway, minha avó, minha avó Reema, moçambicana, era costureira. Então ela vi, passava, estava sempre lá em casa, quase que vivia lá em casa. Então estava sempre a costurar, a costurar, costurava vestidos para mim, para minhas primas, toda a família. E eu sentava-me ao lado dela, ela dava-me uma agulha, dava-me tipo farrapos, tecidos. Eu ficava a costurar, costurava coisas para as minhas bonecas e tal. E a partir daí um, comecei a ter essa paixão por tecidos, capulana, a moda. Ia sempre às Fashion Weeks, ia em Maputo. Um, e depois decidi estudar moda. Estudei em Barcelona. Uh, tive o privilégio de estudar lá e um, de estudar moda. Os meus pais sempre me apoiaram. Um, mas depois quando fiz a graduação foi muito difícil encontrar trabalho um, na Europa depois quando vim para vim para cá também foi difícil encontrar trabalho um, porque a moda é um, uma indústria muito fechada né tu se não tens contatos ou se não tens muito like drive you'll never really make it there e então para mim isso interessava uma moda, mas talvez com a perspectiva de consumer, not so much as a design. Então eu comecei a fazer ilustração, ilustração de moda, ilustração digital, e aí comecei a ter muito mais uh, oportunidades de trabalho. As pessoas compravam minha arte, ou trabalhava com marcas, e tinha, tipo, collaborations e isso. E a partir daí um, cresceu a minha paixão pela arte, um, artes plásticas eu nunca pensei que fosse possibilidade para mim ser artista e nunca foi o meu tipo, my goal or my, my um, how do I say I didn't think I had the potential to do it um, mas quando foi a única opção que me actually like, it could give me income or anything like that I just went for it and I never looked back because It's taken me so many places. Yeah. I think, uh, you know, we, we, we've chatted to a few guests as well on, on the podcast. And what I find amazing is uh, that there's a lot of people that, that um, also end up discovering exactly what they want to do at a later stage. Um, yeah. I think uh, uh, I read an article about you that um, where you mentioned something along the lines of you wish that you had discovered, you know, the art side much earlier in your life. Um, mm. yeah. Along those lines. Um, because, you know, it only, it, only, it only came to you afterwards. You know, you just said that you started, uh, you know, uh, fashion design and 
and so forth, but then sort of the, the, the art coming afterwards. And I think that that's also something that a lot of young people um, go through. A lot of young people, when they, when they start out, they start out doing something and then yeah. eventually they, they, they end up doing something, something completely different or something else also linked to it. But I guess in your case, yeah. I guess the fashion and design kind of helped you as well to, to, to get to where you're at, to also discover that, okay, uh, yeah. this is something, yeah. this is art and this yeah. is something that I can, I can uh, bank on if I, if I use that term. Yeah, it, eu sempre desenhei, eu era muito boa quando era criança, eu um, sou muito introvertida e tenho, as minhas irmãs são muito mais velhas que eu, então eu estava eu sempre sozinha em casa, com as minhas avós, então eu estava sempre, eu desenhava muito, eu tinha muito jeito para isso, mas um, os meus pais sempre gostaram muito de arte, eles tinham um, prints de Malangatana, tinham, não eram cópias, mas eram artistas que inspiravam-se muito em chichorro, né? Então eu tinha aquele estilo de chichorro, de pintar as mulheres com aquele cabelo assim, sentadas assim, com os pássaros e tal. E então eu sempre tive essa... Sempre apreciei a arte pelos olhos dos meus pais, mas nunca... Tu quando és... Quando os teus pais perguntam oh, o que é que tu queres ser? Ou quando na escola perguntam o que é que tu queres ser? Tu tens uma visão muito assim. De, pode ser doutor, pode ser advogado, pode ser veterinário, pode ser bombeiro, mas não... Não há muito mais, like, there's not much bandwidth that you can play with, especially as a Muslim. Um, então, para mim, a arte nunca foi, nunca, nunca explorei essa, uh, essa possibilidade e nunca, também nunca, um, como é que eu digo? I never tried to grow that skill for myself, you know? Mas quando eu fui para a moda, eles sempre incentivaram os estudantes a explorar maneiras diferentes de, de expressar uma ideia. Não é só sobre a roupa, mas também tens que desenhar, também tens que fazer tipo colagens, sketchbook, ilustração, essas coisas todas. E acho que hoje em dia, se eu não tivesse feito o meu curso de moda, I probably wouldn't be here, because I wouldn't have had um, an open mind to experiment so much with art and techniques and um, everything else, you know, because my work has been very diverse. I started in a very particular style that was very African, but in a digital way. But then because of my background, I've allowed myself to grow and to expand on that, you know, and explore different ways of communicating an idea. Yeah. It will flash to background. Um, so tell us a little bit about that. Naiseste em em Moçambique? Tu és não, nasci em Johannesburg. Não, Johannesburg. Oh, sorry. Não, eu sou da oh, yeah, sou da yeah, yeah. geração nice. que os nossos pais, nossos pais tipo levavam-nos para a África do Sul para nós nós termos e depois logo voltávamos para cá. <risos> yeah. Conhecem a galera da ração, né? Acho que a partir dos yeah. anos, a partir dos still, anos 90, nossos still, pais like, still, descobriram still, a África do Sul. Like, still exists. Yeah, still a thing. Still going. Yeah. <laughs> it's, it's still going. <laughs> yeah. Minha, minha bebê, bebê do AIDS também, uh, todo mundo yeah. deixou lá. My daughter, born here, yeah. Mozambique and passport. Yeah. yeah. Yeah, yeah, no, it's yeah. still going. It's still a trend, by the way. Yeah. <laughs> um, and in e mas cresceste em Moçambique, né? Childhood. In Maputo, yeah. yeah. Vivi okay. em Ampula durante, acho que três anos. Um, a partir dos meus nove meses até os três, quatro anos vivi em Ampula. E tenho memórias, tenho pensado muito, muito nisso, tenho memórias muito fortes da minha... Um, de ter crescido em Ampula, porque a cultura e as pessoas são tão diferentes de Maputo que eu não tenho muitas memórias de, de crescer com, sei lá, a partir de 4 anos, 5 anos. Eu não tenho memórias de, dessa idade, mas tenho algumas memórias de quando eu tinha, sei lá, 2 anos ou 3 anos. Memórias muito específicas, mas não sei, tem, aquele lugar tem, um, tem algo de magia não sei explicar que ficou na minha memória para sempre 
E depois vivi em Maputo até os meus 19 anos e um, foi aí que eu depois fui estudar fora. Ok, então high school, a escola primária, secundária, tudo foi em Maputo? Sim. Yeah. Tu falaste agora de Nampula Mafalda, mas... Uh... Tu, tens, tu és descendente de pessoal de Tete, não é? Não, meus descendentes Zambézia. são de yeah, Zambézia, Clima, numa casa da costa. Yeah. Ok. Porque, eu porque eu julgava, um, epa, ok, estou a aprender uma coisa nova aqui. Não, a minha, que... a minha, minha irmã vive lá, minha irmã, minha irmã Mónica vive em Tete. Não, porque eu julgava que o pessoal de... Uh, uh, Nharinga fosse em Tete então não, estou completamente trocado aqui na, na geografia do país ou estou yeah. ou não uh, eu não sei eu... Que Nharinga people fosse de Tete é por isso que estava a perguntar porque também sei que tu falas muito disso e tens yeah. então eu... on the spot? <risos> não, eu vou te explicar eu ano, <risos> ano passado fui, fui para Maputo e eu comecei a perguntar, sei lá, eu comecei quando tu vives fora, tu valorizas muito o que é teu, o que é tua, não só a tua descendência, a tua família, a tua cultura. E eu, sendo artista, sempre tentei questionar isso. E então, ano passado, eu tive uma, sei lá, senti algo muito forte dentro de mim, a dizer, tu tens que descobrir o que, o de onde é que tu vens. Então, quando eu tive lá, comecei a fazer perguntas à minha, à minha mãe. Eu sempre soube que os meus pais, o meu pai é é ex-imigrante português. Mas a minha mãe é da Magaza da Costa e a família toda dela é de lá. Mas eu não sabia muito sobre a cultura tradicional deles, de onde é que eles são, qual era uh, o grupo étnico de onde eles vêm. E isso interessa muito, porque eu, eu gosto muito de saber da nossa tradição. E não me interessa muito a tradição hoje em dia em termos de cultura, porque é uma cultura muito globalizada. Interessa mais a nossa cultura antiga e como é que nós chegamos aqui, certo? Então, eu comecei a perguntar à minha mãe, a minha mãe disse, não, Mafalda, nós não somos, nós não somos macondes, macondes é uma, uma, um, o grupo étnico maior daquela região, nós somos Nharinga. E eu, ok, o que, o que isso significa? Minha bisavó, que era o laço maior uh, da cultura Nharinga, já faleceu, faleceu em 2011, então, eu não posso perguntar nada a ela. E a minha avó é filha dessa senhora em Aringa com um, com um homem indiano. Então, ela não, não tem muita relação com essa cultura tradicional. Então, eu pergunto à minha mãe, mãe, o que, que, o que, que significa isso? Ela não sabe, a família dela não sabe. Então, tentei pesquisar. É, uma, é aquela... It's that thing you cannot find about these things online, because... It, it was such a small ethnic group that it hasn't been studied, you know? There weren't many numbers of them. They were very kind of, like, very proud of their culture, but they weren't very, you know, like, out there. And so, eu encontrei um artigo faz alguns dias sobre, acho que era no domingo, no jornal domingo, ou qualquer coisa assim, um senhor a falar da cultura em Aringa, mas era, tipo, não, não falava muito sobre a cultura, era mais a dizer que ficou na, no, no estaleiro em Aringa, que é, it's like somewhere you go and stay in um, Kaliman. Mas falava um pouco, uh, os Nharingas estão dessa zona de Kaliman, acho que é uma das da costa, um, e também disse a mesma coisa, que era um grupo étnico muito pequeno e muito... Um, like very, they were very friendly, very open to other cultures, but they managed to preserve their own culture very well. But due to assimilation, a lot of that culture was lost, right? Because they weren't allowed to practice their own like culture and language, and you know. So that's the sad thing about it, and that is why I'm still trying to find out a little bit more about that. But where do I look? Se eu não estava a dizer que faz. Eu sou, eu sou de Chinavan e tenho um lado da família que é do lado da minha mãe, que é por aí. E sei exatamente o que estás a dizer da, 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 
de perder a cultura, porquê? Parece, parece muito irrelevante isto que eu vou contar, mas tem um impacto muito grande, que é... A minha irmã, a minha irmã, a minha mãe é filha... A minha, desculpa, a minha avó teve nove filhas, não é? Nove filhas. E as mais velhas não sabem falar a língua, mas as mais novas sabem. Não, é? não sabem falar uh, a ronga uh, e xangana, não sabem. E, mas as mais novas sabem. E eu sempre questionei, mas porquê que as mais novas sabem e as mais velhas não sabem? Porquê? Porque as mais novas, uh, as mais velhas, quando o meu avô era vivo, português, ele não autorizava ninguém a falar a língua e aprender a língua. Então, quando ele faleceu, as outras que ainda eram mais novas ainda conseguiram aprender a língua e, e isso tudo. E a língua também é uma parte muito forte da tua cultura, obviamente. Então, então o efeito dominó é que eu já não sei, nunca aprendi porque a minha mãe não sabe. Consequentemente, a minha filha também já não vai saber e por aí adiante. Então, vai-se diluindo e no fim do dia depois já ninguém sabe de onde é que vem nem sabe a língua não sabe a cultura não sabe a história não sabe nada percebes? e tive a mesma tive há dois anos atrás ou três anos atrás tive a mesma curiosidade que tu, que tu falaste que tiveste que era de saber de onde é que de onde é que vem aquele lado da família né? de, o que é que é? é mas eu ainda tenho a sorte da, da minha avó estar viva e ela sentei-me com ela e ela teve-me a contar as historiezinhas todas o que é bastante interessante só que é uma pena não é? mas e, mas eu não me consigo conectar com aquele lado da história. Não me consigo ligar aquilo. Acho que o, o, já está tão quebrada essa ligação que já não há maneira de, de restituir, yeah. não é? Yeah. E para mim, por exemplo, eu estudei na escola portuguesa e lá em casa eu sempre tive a minha família do lado da minha mãe. Sempre esteve lá em casa. Sempre tivemos laços fortes mas a cultura lá em casa, apesar de sermos americanas, sempre estive falando sobre Portugal, não sei quem. Eu ia para a escola portuguesa, era toda história de Portugal, não sei quem. E não me interessa essa história. Tu podes tu ler livros, tu ver leis na internet. A escola portuguesa era só essa história portuguesa e não me interessa. A mim eu sou moçambicana, eu quero aprender a história de moçambicanos, mas a história que não é contada, não é? Um, they say history is told by the ones who like, make it or who win or whatever. The colonizers. E para mim isso é um, é um pouco triste, porque muita parte da nossa cultura, que é muito rica, muito mais rica que a história dos europeus, por exemplo, perde-se por causa disso, não é? E as pessoas não falam sobre a história e, e não não trocam ideias. Então, se nós não falamos da nossa história, a nossa história começa a morrer. And that's, that's very sad to me. I don't want that to happen. Então, é por isso que eu faço, eu crio as um, pinturas, os quadros que eu crio. Eu tento imaginar histórias. Eu, eu conheço os meus antepassados, sei quem eles são. Então, a partir daí, da imagem deles, eu tento criar histórias visuais que informam a mim, de uma maneira imaginativa, informam um, a maneira que eu vejo essa tal cultura que eu não posso conhecer de outra maneira qualquer. Então, para mim, é uma história muito pessoal, mas é uma história que, eu não sei, acho que... É um pouco importante, porque eu quero que, de uma maneira ou outra, essa cultura fique viva, pelo menos para mim, na minha, na minha cabeça. Eu vi também que tu tens, tu, agora tu fizeste a última, não sei se foi a tua última, e corrijo-me se eu estiver errado, mas são umas, umas peças mais pequeninas, agora há pouco tempo, yeah. acho que uh, talvez, não é? E vi yeah. que aquilo foi tudo sold out, which is amazing. Então quer dizer que pode, é, é seguro assumir que a aceitação disso que tu estás a fazer em, é, em, em Melbourne, na Austrália, ou, ou onde tu tens estado a, a vender uh, os teus quadros, tem sido bastante boa, não é? Isso é uma coisa de agora, do Covid, ou já vem... Isso é um, é um, é um, é um, um, como é que se diz? um resultado bom do Covid ou já vem, vem antes? Hum, um, a arte aqui na Austrália é... 
É um pouco particular, é um pouco diferente do resto do mundo, porque aqui a arte é muito comercializada, então as pessoas compram muito. Um, mas tenho que dizer, há um pouco de nuance nisso, né? A arte que vende muito é a arte, tipo, arte muito popular, like very popular, um, pessoas que fazem, sei lá, arte abstrata e tal. A minha arte tem tido algum sucesso aqui, mas também depende de onde eu venho. Eu tenho alguns, um, vendo com alguns, um, como é que se diz, art dealers and um, retailers, e um deles é baseado no UK, em London. E eles vendem muito bem a minha arte, vendem uh, globalmente. Mas os daqui não vendem assim tão bem. Um, aqui na Austrália vendem melhor, like, prints. E arte que, sei lá, tem significado, mas é sempre, as pessoas querem sempre a mesma coisa, né? É tipo, if it has, um, how do I say, like a recipe kind of thing, you know, if it's very expected and always the same kind of mold, they start to accept it and buy it more, right? Então, as minhas obras que são assim, têm sempre o mesmo estilo, vendem muito bem aqui, mas quando eu começo a explorar outras ideias e outros estilos, aqui as pessoas não estão habituadas a isso, então é um pouco mais difícil de vender, enquanto que quando eu mando para Londres, eles vendem muito bem lá. Então, it's a, it's a bit like, I don't know, I'm still exploring my own, like, eu também acabo de começar um, a minha carreira, né? comecei a quatro ou cinco anos então para mim é um pouco novo mas mesmo assim yeah, é, é curioso ver isso acontecer yeah. it's, it's quite mm -hmm. amazing that you just mentioned like four or five years and you know you're still, still new at it um, which is also something I find very in interesting uh, advice also to people because When you're starting a career in any in anything, sometimes it can take you like four, five, sometimes even seven years before you're actually like, you know, breaking even, you know, meaning the investment that you put in yourself to get to where you are. Yeah. And things weren't overnight. I'm sure also, like Marcy said, uh, some of the, the the pieces that he saw that were sold out immediately, um, you know, yeah. it, it, it wasn't that you just started one day and the next day everything was sold out like immediately, you know. Um, there's obviously a yeah, journey exactly. to that and there's obviously a lot of learnings to that. And you, you, you did, you mentioned at the beginning that you did, uh, uh, is it, is it a master's or, or was it just a course in entrepreneurship? Master. Master's. Master in entrepreneurship. Yeah. And, um, and that, and that was there in Melbourne, right? Or, or was that, yeah. that you did that? Okay. Um, yeah. because how how much did that also sort of uh influence you in terms of because let me make my question a little bit shorter a lot of from what i've seen a lot of artists including mozambican artists um tend to lack a lot of the uh business acumen maybe that's the wrong word i don't know but what i'm getting to is that um a lot of the sort of Uh, if I use more of like slang, like wheeling and dealing in terms of like when it comes to to the to to your to your art, yeah. you know, um, is is something that's uh, widely missing back home. Um, and just in your experience, like what what have you learned? Like you know, studying entrepreneurship, having some experience, and I'm sure you've had some maybe bad experiences as well, because. You know, I'm sure not everything is 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 yeah. towards the positive side. Um, but are there any any sort of advice or anything you can share in terms of what you learned uh, from the business side of things and how to market your art? Um, that could be some sort of like advice to someone perhaps listening to this episode and going, "Wow, uh, I'm also starting out mm -hmm. and I want to uh, pursue this as my career." And maybe there's some tips in what I can do. Então, um, again, this is another whole story. My mom is a, an entrepreneurship. She doesn't have, like, she didn't get a degree, nothing like that. She started working when she was, like, nine years old. Tipo, 
para ajudar a família, porque ela tinha irmãos em casa e ela era mais velha e tal. E, então, a partir daí, ela começou a trabalhar como secretária, fez alguns cursos, tipo, short courses, né? E, a partir daí, ela começou a avançar a carreira dela e começou a... Um, like, she started a restaurant, she had a restaurant for a while, and then she had a store for a while, and then... Um, And then she started working as a secretary again, and then she bought her own company, and then she helped my sister start her dental um, practice and all of that. And so, in casa, sempre tive um exemplo muito forte do que é ser uma mulher, mas ser uma mulher empreendedora, ter visão. E isso ficou comigo. E eu, depois de ter estudado moda e ter aquela carreira artística, eu comecei a ver que faltava em mim um, conhecimento sobre o outro lado, que é vender, que é muito importante. Eu acho que todas as pessoas têm, precisam aprender a vender o seu produto, a vender a sua imagem, não a sua imagem, mas like your own, kind of yourself, right? Because when you have to apply for a job, you have to kind of sell yourself to the employer. Um, então eu decidi estudar isso e... Quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei também a criar a minha arte um, de uma maneira mais visível para o mundo. Comecei o meu Instagram e isso. E comecei a ver que, mais que tudo, o meu o mestrado ajudou-me a, a, a ficar motivada, a ter motivação para conseguir, para continuar. E também ajudou-me a, a saber o que é investir, qual, qual é, like, how I have to think about a timeline, how I have to think about um, income, how I have to think about uh, return, investment, return, investment, all of that. Um, mas, por outro lado, também tenho que dizer que não me ajudou assim tanto quanto talvez uf, vocês estejam a pensar. Um, eu não sei, acho que para uma pessoa, um artista, yeah, it's like, I don't know, it's, it's, it's a, a hard thing. It didn't help me that much, but it helped me a little bit. Um, just to have a little bit of an open mind to the possibilities and what I have to work on and what I have to do in, for me to be successful. Um, yeah. Então, para um artista que esteja a começar a sua carreira, eu tenho que dizer que não, não é igual para todos. É sempre diferente para todos nós. Mas é, é preciso ter determinação, é preciso ter visão e imaginar o, o que é que tu queres, qual é a tua perspectiva, mas qual é o, a tua intenção, long term. Like, what's your intention long term? Why do you want to do this? Is this really your passion, because it's going to be, like, até começar a fazer dinheiro, it's going to take a very long time. Para mim, levou-me três anos. Apesar de I'm serious, like, I had a, mess, a master's degree. It took me three years to actually start making a little bit of money with, with my art, you know? Now I'm, I'm in a good position, but it took a lot, and it, it's always such a big investment because... Art materials are so expensive. You have to really not give up. Tens que, tens que ter perseverança. Um, e é isso que eu digo. E outra coisa é estar sempre na internet. Tens que abrir um Instagram, faz um networking aí em casa, em Moçambique, networking com artistas que tu gostas, com artistas que te inspiram, mas também networking fora de Moçambique nem que seja na internet, com artistas que tu também admiras e também com galeristas e com pessoas de, que estejam na, na indústria que talvez um dia possam um, ajudar-te de alguma maneira, certo? Isso para mim, eu nunca nunca fiz isso e acho que é é algo que tem um pouco de, like, I regret not doing it so much. Because at the moment, like everything that I do, it takes a lot, like twice as longer to do it because I don't have, like I don't take a new mentor or anyone to tell me how to do it. And because I never studied art, I have no idea 
like what the right path is or how to contact like galleries or things like that. So it's, for me, it's a very long process. But if you do it from the beginning, it's going to be much easier for you. Yeah, and I must I must give uh, give props because I, I think your your website is amazing. Um, it's, Thank you. Uh, Eu ia comentar isso yeah. agora também. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> um, and just speaking about like how yeah. you you've you know more, most recently started dabbling into into you know the Instagrams and promoting yourself you know online internet and, and so forth. I think especially in in the work that you do, um, having your own platform is 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 also very important. Mm-hmm. Um, and from what you, from what i saw and what you have it's it's phenomenal it's amazing so kudos thank you um, in thank in you. that um yeah and how, how how's how's your experience been um uh working because i mean you're you're like like we said like you're at the be- you know beginning of your your art career and, and and so forth um which i'm sure and there are a lot of brands that are sort of have come across your work um maybe there in australia and you have collaborated with some brands like the sony um also some artists mm. uh, i think i saw was it asap asap mob was it asap mob mm. So, uh, there's so many yeah. ASAPs, ASAP Ferg, ASAP Rocky, ASAP Mob. ASAP <laughs> that's one, that's his <laughs> record label. <laughs> yeah. um, ASAP Mob is his record label. <laughs> record label, yeah. Uh, yeah. How, how's how, how did how did how did that come about? Was that just by what you said, like you know, people come across your work on the internet? Is it someone that bought your work and then someone contacted you? Um, you know how how does those sort of collaborations happen and is it something that you want to do uh, uh going forward um it happened exactly like that so i started sharing my work and as i said before in the beginning my my style was very different it was very much like it was quite unique it was a very african um exploration of like a visual identity um and i used a lot of like black background and played with negative space and also like line drawings on top of that and all of that. Um, and so I started get, getting a lot of uh, people interested in my work. And one of them was a client and his girlfriend commissioned me to do a few uh, portraits of like famous rappers. And from then on, he was like, Oh my God, I love your work. We're doing this exhibition about, um, who was it? It was um, Playboy Park. Playboy. I don't remember his Carton. name. He's a rapper. Right. Yes, him. Yeah, um, K- so they, <laughs> they said, "Oh, I know my rappers." <laughs> oh, <God. laughs> Sorry, that was such a long ago. I don't even remember. Um, yeah. So they were doing a a party, party, party party in New York. Um, with ASAP Mob, which is the record label. Uh, and they were like, oh, would you like to make a, a, an artwork, an illustration? We really like your style and stuff. And, and I did one for them and that's how it happened. And then after that, um, the other ones I did with clothing labels were because they saw my work and they like they liked it. Um, in terms of if I want to do that in the future, I'm open to doing that, but at the moment I'm, I'm trying to find out, like, I'm trying to explore how I can paint and find a true Mozambican identity for myself that I can use, like, as my own. Um, not following Malangatana or Shishoru or or estilo Mozambicano de arte, tendo o estilo Mozambicano de arte como referência, mas encontrar uma linguagem visual que seja mim. You know? Isso é o que eu estou a tentar fazer hoje em dia. Então, não estou a trabalhar tanto com marcas ou com fazer comissões, essas cenas, mas estou a tentar fazer work for myself that one day might represent what to me is a visual language that is truly Mozambican. Yeah. Yeah. Yeah, I think that's 100%. Uh, I couldn't agree with you more. That's uh, that's a great path to to explore. Yeah, it's it's a long way. It's 
Yeah. It takes a lot of effort. It's a great path, but it's it's yeah, but it's a long way. But I think it it's 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 something that once you um what not once, when you uh discover it, put in those words, um it it'll 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 also open many other doors and many other um uh uh experiences and, and so forth. And also connecting you more to 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 your to your motherland, you know. Um, which yeah. from what I gauge is something that you still are wanting to do and wanting to uh, a- engage with on a consistent basis, even though you're all the way in, in, in Australia. Yeah. But Australia is temporary for me. Eu fiquei, yeah, sorry. Keep going. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei curioso quando tu falaste que you regret não teres feito networking ou trabalhado mais no teu networking mas momentos uhum. antes de dizer isso também comentaste acerca de art galleries em uh, uh, UK que vendem o teu, as tuas peças como é que tu chegaste lá? foi tudo sozinha? foi by trial and error? foi, foi. online a pesquisar? Saber como, é, como é que tu fizeste isso? e digo isto foi porque online. possivelmente quem tiver a ouvir algum artista esteja a ouvir para saber qual foi o caminho que às vezes epá, não precisamos nós temos sempre aquilo de precisamos do, sempre de uma mão para nos ajudar e para nos levar onde hum. nós queremos ir, mas às vezes também é possível chegarmos lá sozinhos, não é? Yeah. Foi sozinho. Um, eu, again, eu não tinha referência nenhuma do que é ser uma artista, certo? Então, quando eu comecei, comecei no Instagram, eu comecei só, só a partilhar as minhas ilustrações uh, na internet e foi assim que eu comecei a ter. A ter um, marcas que queriam trabalhar comigo e tal, mas a, a única coisa que me, a única oportunidade que me dava era isso, ou fazer comissões para pessoas, então as pessoas mandavam fotografias delas mesmas e eu tinha que ilustrar a cara da pessoa no meu estilo, e para mim isso não era muito, tipo, ok, é um pouco interessante, mas não é, like, what is the meaning behind it really, like, what are you trying to say? Um, então a partir daí, eu, não, eu como não sabia, eu comecei a a pesquisar galerias e como é que eu posso um, partilhar o meu trabalho de uma outra maneira um, que me uh, that allows me to uh, work on the art in a meaningful way but also share it to people that really care about the meaning of the art um, então a partir daí eu comecei a um, contactar muitas galerias e contactar pessoas que trabalham na, na, na indústria Internacional, porque aqui na Austrália, uh, it, it's still a very small space. Like, it's very big if you want to sell it. Like, if you just want to be a commercial artist, it's very easy. If you just sell to retailers. Mas em termos de galerias, não é assim. Tipo, não há, não há art dealers. Or, a indústria não, não tá It's not set up that way, right? E eu não quero ser uma artista comercial. Eu quero que eu quero explorar algo que tenha significado, meaning, right? Então foi assim. Eu tentei pesquisar um, galerias que poten- poten- have potential to kind of understand what I'm trying to do and value it. Right? Então para artistas que querem fazer isso, eu acho que tens, tens que saber qual é a tua visão, o que é que tu queres partilhar com o mundo. E tens que encontrar o teu nicho, like, quais são as galerias que vão realmente valorizar o teu trabalho e que vão vender o teu trabalho a, a art collectors that will cherish your art, right? So that, isso levou muito tempo a aprender, porque eu, não, eu era ilustradora e fazia trabalhos digitais e designs e coisas assim, eu não sabia nada disso. So yeah, that's my Number one and you discovering you and it's just about discovery, right? Uh, aqui yeah. foi, acredito que foi trial and error também. Uh, algumas hmm. pessoas responderam, outras não. <laughs> Which you know, Olha, just like uh, David, yeah. like I rarely, rarely, rarely ever got someone that said yes to you. And often what happens is I will contact them. I honestly, um. For example, a year ago when the 
pandemic started, I would contact galleries and retailers and things. I would say, oh, I'm an artist. This is the kind of work I make. Can Would you like to um, like partners, have a partnership and um, sell my work or something like that? And they would never even reply, not like nothing. E este ano, agora, like, semana passada, e começaram a, não a responder. Tipo, they, they ignored my first emails. <laughs> mas semana passada começaram a ter interesse na, na minha arte e a ter interesse uh, no meu portfólio e naquilo que eu tenho a dizer então é it's, it's kind of thing you have to put yourself out there but you also have to be prepared that it's going to take you a while until you build the reputation so that these galleries might want to work with you or not Yeah. Yeah. Or it yeah. could be in two Still? years' time, you know? Yeah. Who knows? Yeah. 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 Eu, I first came across your work foi uh, através uh, de um rant do... <laughs> yeah, yeah. <laughs> de um rant do, do Leandro Costa, Lilio. Mm, e... Yeah, isso foi algum foi um mês atrás, alguma coisa assim. Foi like, um mês? It was not so long mais? ago. Yeah, não maybe, foi só logo. Maybe, yeah. maybe three months. Yeah. E yeah. o que aconteceu, Edge? E para yeah. o que aconteceu foi pelo menos que eu percebi <risos> daquilo, não é? Foi que havia alguém, alguma parte do mundo que estava a usar your work for their own gain. Correto? As tuas imagens mm. para produzir, yeah. uh, para reproduzir e vender e fazer whatever they were doing. Eu não, não tenho a certeza mm. do que eles estavam a fazer. How do you feel Which about that? Claro que tu não gostas, yeah, tu não gostas, obviamente ninguém gosta de, de copiarem e estarem a usar as tuas coisas sem a, a tua autorização. Mas de um lado também não sentes que, as the saying goes, que imitation is the sincerest form of flattery, né? que quer dizer que, possivelmente olhando para isso, quer dizer que Alguma coisa que tu estás a fazer está correto, está certo, para despertar esse interesse, porque ninguém vai imitar uma coisa que não. Enfim, não era mim, não é? I know what you mean, mas para mim é um pouco. Yeah, isso, isso acontece muito. Eu, eu, como eu comecei a fazer ilustração digital no início, as, as imagens estão pela internet toda, certo? As imagens das ilustrações que eu fiz. Então, não há maneira de eu retirá-las da internet. E quando tu fazes uma... Podes até tirar uma fotografia de uma peça de arte, um, mas quando, como eram ilustrações digitais, as pessoas encontram facilmente no Pinterest e acham que ninguém vai descobrir quando elas começam a reproduzir as suas imagens uh, ilegalmente. E muitas pessoas nem sabem o que é copyright e como isso funciona. E que se você encontrar uma imagem online, It doesn't necessarily, it doesn't give you the rights to reproduce it. You don't have the rights. It's illegal, right? Someone owns that image and you have to be diligent enough to be looking up who that person is or what their style is or whatever. E muitas pessoas não têm esse interesse, né? Só querem, like, they want fast money, lots of reproduce this, I like this, whatever. Mas para mim, eu percebo o que estás a dizer, mas como eu não tive muito sucesso financeiro, financeiro com essas imagens, a mim custa-me a perceber como é que hoje em dia like, as pessoas estão, uh, like, they're realizing that it's profitable, like, how is it profitable now, if it wasn't then, I, I don't know, like, para mim é um pouco, yeah, e, não sei, I don't like it, it's, it's disrespectful and it hurts me as an artist when people, like, just steal your work, you know, Not because of the money bit, but it's just, to me, my art is so personal that if people start using it, and, like, without meaning or whatsoever, it's like, why would you do that, you know? E outra, outra coisa, o que eu comecei a pensar, I did a style bit back, there, back then that was really easy to copy. It was like, you could have, like, a formula and just create illustrations in that style. And so if my work is easy to copy, then it's easy to sell like illegally. So that's why I kind of started 
um, comecei a sair um pouco desse estilo e a tentar encontrar outro estilo que, que talvez seja um pouco mais também autêntico para mim. É uma coisa difícil, acho que... Especially, I mean, all over the world, but I think especially um, in 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 Africa and and um, and Mars também uh, is the the copyright now uma coisa que um, has been sort of uh, highlighted on, or at least uh, people a lot of people don't have the knowledge on how that works and how uh, and even more now with more and more people having access to uh, the internet and. Um, not knowing what are the, you know, what are the aspects of you, you know, when you find an image or if you find a song or, you know, for, for, exactly. for, the, for the musicians and the producers, you know, sampling a song, you know, it's, it's someone else's property that you need to get permission. Yeah. Uh, yeah. What's your experience with that, with music? Um, I've sampled a lot of shit. Uh, <laughs> no, <I'm kidding>. <laughs> <laughs> no, 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 starting off, that's actually a really good question and I'm, I'm not going to drag the, the answer, but, uh, you know, starting off, obviously, um, you know, doing, doing mixtapes and things like that, you know, which was the thing back then, um, uh, which, which some people are still doing now, but, You know, if you're if you're using someone else's instrumental with your own lyrics, for example, um, as long as it's for promotional use and not for um, not for uh, you know for profit, then you know you can you can get away with it. Um, where it, where it gets really complex is things like uh, sampling and resampling, mm -hmm. um, where mm -hmm. where that can be a bit complex. Where you need to contact the And sometimes it's not the artist that you need to contact; it's the record label because the record label actually owns yeah. the masters. And you know, for for different artists, it's 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 a different thing. But um, just on that note, you know, I'm uh, uh, one of one of my favorite artists of all time, of all time, uh, Kanye West. Uh, he yes. Um, what I know is that what he does is he redoes the samples. He replays the samples um, so they can be. Um, a song that he likes so he doesn't take that original one he actually remakes it you know um so you know in that case it also then is another uh complex uh situation but apparently it's it's better to replay it the actual sample um than actually sampling something like you know mm. no one would go and sample like the beatles like come on dude. like you know you can't go and and sample like, the beatles. so just like so in music industry like it is a very complex and and there's actual professionals like entertainment lawyers sample clearance lawyers and mm. and people like that that actually are responsible for clearing and responsible for tracking and and doing all of that i don't know how it works in the art world if there's uh you know people that do that or or if if it's that intense but um but yeah i know in, in music it's very i couldn't intense. know I, i don't think it's that intense because you know There's a lot more money in music, I think. Yeah. Uh, yeah. It's relative. I say it's relative. Yeah, I it's, say it's, yes, it. no. yeah, it's relative. Yeah. Mm. yeah, it's relative because, sure, yeah, art, you know. Imagine if, uh, well, imagine if Melinda Gates comes across your art. You know, I'm not going to mention Bill, um, you know, and, and she's like, boom, I wanna, I want to I wanna buy all your pieces because I love them, you know. Um, you know, it's 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 all relative. It's all relative. I think because uh, the, there's also different different genres, different niche in terms of art, and there's you know uh, people that collect a certain type uh, of art. Yeah. So um, it's 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 also a very hard industry. I, I, you know, to sort of be in certain circles, which which I'm sure you you would you would know of that, um, and also to grow in certain in certain mm -hmm. areas, which is also the same with 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 music really um but i guess you know with music it's more of that thing of like no matter i guess a lot of people can kind of like relate to lyrics and relate to a lot of different things i i'm gonna be honest here some some art i look at it and you know i have i have a friend that like she's a you know art connoisseur like she'll you know she loves it she collects and all of these things we can go to the same gallery mm. and she'll look at this thing and go like, oh, like this, this is amazing thing. And I'm like, 
but those are just like lines and all I see is like, okay, like, no, I, I don't, I don't see it, you know? So it, 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 it it's yeah, all relative. It's, I think it's... there's, I, I'm, I'm terrible. I'm terrible with art, I must say. I'm your manetic, I'll game speak off for you. Sorry to cut you off, Edge. I'm your manetic, I'll game speak off for you. This was like o, o, o Ricardo Jorge. I don't know if you know the Ricardo Jorge, but falta. Ele Conheço. É, yeah. E o que ele me explicou foi, Márcia, é muito simples. <risos> Se tu olhares para um quadro, para um, peda- um art piece, whatever it is, and if it moves you, it's good. If it doesn't, it doesn't. Mas não quer dizer que não seja bom, porque pode vir outra pessoa exactly. and then it moves them. So that's, that's yeah. how it is. Exactly. Yeah. Exactly. Muito yeah. simples, plain, that's, that's how it should work. Yeah, da mesma maneira que eu às vezes olho também para o quadro já tipo, eh, yeah. not yeah. really. And then, and then, but then yeah, there's yeah, others where you're like, whoa, this, wow, is, yeah. this is yeah. amazing. Yeah. Yeah, and e às vezes o que tu olhas e dizes, wow, eu também era assim, tipo, o que tu olhas e dizes, wow, like, this is amazing. Imagina, é uma, sei lá, uma pintura realista. Sometimes it's easier to make a realistic painting than it is to find your own very specific style that kind of like stylizes, I don't know, the human figure or nature sometimes. You know, like, okay, this is, I'm talking about the top, top, I'm, I'm not talking about like, you know, amateur artists or like people that copy each other and copy styles of people that, you know. Mas para tu conseguir criar a tua um, like your visual identity tu tens que saber fazer arte realista percebes? tens que saber proporções tens que saber cores tens que saber um pouco de tudo e isso é, é like it takes a lot of time to build the eye and your emotion and your perspective in order to be able to do that so I don't know. Sometimes it might be that way or sometimes it might not be that way. It's just the way you respond to it, you know? Eu acho que art, I think that art is a celebration of humanity or humanity as in like either how you respond to things like your senses or um, our behavior or how we look or even our relationship to other things. Tipo, a nossa relação com a natureza ou a nossa relação like, with each other. A nossa relação com like, race, ethnicity, culture. You know, so that's basically it. And when it causes you to have an emotion or a strong feeling, I think it's done its right job. Yeah. Eu, yeah. por acaso, olha, tive... Well said, yeah. tive quando estive aí em Melbourne, estive no museu, não me lembro agora do nome do museu, e hum. estavam a ter exposições de vários artistas e havia um quarto que era, era uma tela gigante, parece que onde estava a ser projetado a preto e branco, não a preto e branco, em negativo, não é? Aquele look hum. do negativo, que era um live stream de refugee camps a uh, algures. Que eram câmaras a filmarem um refugee camp algures e era só uh, em, em, uh, com aquele look negativo and that hit me hard não sei porquê que eu olhei para aquilo e tipo fuck, what is this, estás a ver? e tu vejas as pessoas já andarem do lado para o outro lá dentro do refugee camp e, e sabes que são pessoas mas ao mesmo tempo com aquele look de negativo tira-te a sensibilidade toda dehumanizes aquelas pessoas sabe? então it was amazing é isso, é, são cenas que não te passam pela cabeça que tu vai que tu vai afetar de alguma maneira mas quando entras e vês mm. it does and that's I think that's the beauty of it eu não percebo nada da arte yeah. I have no idea eu só sei do que gosto mm. again eu acho que a arte também é uma coisa intuitiva né tu aprecias aquilo que cria uma uma reação em ti e it can be as simple as that right Yeah. Yeah. Estamos a falar um de, de copyrights e de, de legalidade das coisas todas. Tu já have you dabbled into NFTs ou nem por isso? Tentei. Ok. Mas, again, te, acho que eu não, eu, não, like, eu não promovi nada do que eu fiz, então não tive muito sucesso. Eu também não conheço, like, 
I have no idea how to do it, like how to deal it, how to like, I, I don't know. So I just made them and I put them out there. Uh, and I haven't been very successful with that because I just, I don't know, you know. And you também não tive muita paciência para estar ali, like dealing it and, and experimenting and learning about it. I'm waiting for some friends to tell me, like, você sabe alguma coisa? Tô de dicas. <laughs> Eu estava eu a contar contigo agora, porque eu sei a teoria por alto, mas não sei, gostava de saber como é que exatamente é que isto haveria de funcionar, porque é, que é maninha interessante, especialmente neste, 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 nessa parte, uh, naquele yeah. tópico que nós estamos a falar, a um bocado do copyright e do uso das imagens, não é? Yeah, yeah, mas eu também não sei. Yeah. You guys must tell me. <laughs> ok, quem yeah. sabe? Top de dicas. Yeah. <laughs> Yeah, I, I'm also. I, I can't say that I that I that I know much myself. I'm also still still discovering like what it is. It's actually the entire like you know cryptocurrencies and and all of that. Mm. It's still something that uh, in general myself personally, um, still discovering and still. Uh, but look, it's 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 happening. It's the future, um, and I think that I I know I know one artist, South African artist. Um, uh, Vusi Masakela. Um, he's he's working on on an album right now. He hasn't worked one in a while, and he's uh, he's signed to Dave Matthews Band, uh, a label record label. Um, uh, I don't know if you know know them, but also the most successful sort of like band touring band mm. world, worldwide. And yeah. um, I know that he's working on an NFT, and uh, the plan is with that to 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 then see like you know which sort of record labels or which um which you know there's certain people that collect these sort of things certain people like your mm. jay-z's and your you know uh and so forth that have or own that one album of a particular artist and so forth so yeah. I, i mean I, i'm hearing all these stories and i think as the year goes goes ahead it's going to be interesting it's and and for me it's funny how a lot of these things and maybe it was covid that accelerated a lot of these sort of like digital um mm. sort of streams and whatever you want to call it and it's the same with podcasts as well like cheech like the past year has just been a the, um. the growing rate of podcasts it's 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 incredible it's unimaginable um and you know the effects of 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 the pandemic of how people are now consuming whatever you know Uh, and there's a niche in how many how many niches you're discovering you know things that ah i don't know there is you know there's something about you know um cooking you know whether if it's cooking whether if it's um old series that you watched uh and then there's mm. a, a podcast about it with one of the actors or you know the, there's yeah. so many Dave Chappelle things. is starting a podcast <laughs> yeah he's got his podcast as well you know it, it it's it's incredible um and just love the effects it. on i would love i would love to know like if the pandemic didn't happen if these things would still you know for example in this case podcasts whether it would have had the boom mm -hmm. that it had worldwide or not um yeah which is, which is i think I'm yeah exactly that, that. I think it just accelerated the rate of our content creation and consuming um, because now we have a lot more time because we're not commuting, we're not um, yeah. wasting time on like being social outside of the house. Um, mas, yeah, eu acho que seria muito interessante, uh, falando naquilo que estavas a dizer, criar um, uma... Imagina que a arte moçambicana se desenvolvesse através, através de... NFTs, tipo, em termos de música, em termos de arte, yeah. imagina, os nossos artistas yeah. teriam uh, uma plat plataforma global, seria amazing, mas há algum moçambicano que, que, que saiba de NFTs in order to enable this to happen? I mean, yeah. Yeah, it, it, yeah, you know, um, the way I put it is that uh, um, Sometimes we underestimate ourselves more than we should, even as mm. Mozambicans. Um, that we always think that something is too far while it's actually just right next to you. Um, yeah, not for us. And I think, 
Yeah, it's, it's similar. Ah, no, but not just or like you know dismissing like ah, no, magic. Yeah, yeah. But you know, we are citizens of the world. Um, we do have access to 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 a lot. Actually, access to a lot of things even more than a lot of other African citizens. You know, African countries and and people from from our continent. And um, like you said, Mafalda, like it it really comes down to what is it that you want. You know, especially mm-hmm. if you're you're an artist or anyone in sort of dabbling in the arts field, um, you know, cinema, music, whatever it is, uh, it, it really comes, it really comes down to like, you know, what, what is it that you, what is it that you want? You know, having your own personal plan. Um, and, uh, for me, at least like one of the things I've learned is, is not taking no for an answer. So if you really want something, um, you know, you, mm-hmm. you, you, you'll find ways and maybe maybe plan A is not the way, maybe plan B is not it, plan C nearly there, plan D, ah, now we see something, you know? Um, and, and that's it. Uh, that, 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 really, that really is it because um, even as Mozambicans, again, like we can achieve, uh, we can achieve so much. We've seen it. Uh, um, Luz Mutola, who we're trying to get on the podcast, by the way, so... If, if, if you know That's, him, like, that would be amazing <laughs> um you know Luz Mutala winning gold you know that's that's uh, it's and it's crazy the impact that, that had in in Moz you know uh um for a lot of us you know at the time yeah. we were teenagers and and seeing her uh win a gold medal was was amazing the only so Mozambican doing amazing at the things. Olympics yeah you know, so yeah. it, it's it. What I'm saying overall is that it's possible, and I agree with you. Uh, uh, it might not be NFTs or anything like that, but it could be as well. So we just can't rule anything out. You know, anything is is possible. Yeah. Assim, quer saber qual é a tua qual é a tua relação com uma vez que tu daqui e foste para Barcelona, Barcelona, Melbourne e e tanto aí é que começaste, a, pelo menos que eu percebi da conversa, começaste a experimentar e a pintar e a, a desenvolver mais e a explorar mais a tua arte. Qual é a yeah. tua relação com o mundo das artes em Moçambique? Um, não tenho muita relação porque eu saí daí e comecei a explorar a arte estando fora, certo? Então quando eu vou para aí eu aprecio a arte moçambicana, uh, tenho noção da arte moçambicana, conheço a arte moçambicana, mas não estou, eu sinto que não estou dentro dessa, da indústria da arte moçambicana, sabes? Like, I feel like I'm an outsider to it, because I am not there, and I'm not, although I know some artists, I am not very well connected with them, or um, with the art culture there, right? I feel like I'm kind of like on my own outside. And that's the double-edged sword of, of being, of living outside of Mozambique, right? Because you feel like, especially once you start um, building your career in something that you started outside of home, like you didn't start when you were there, you start once you're out. You don't really build that connection unless you go back. E como eu não tive muita oportunidade de voltar para Moçambique, especialmente com a pandemia e tal, um, e quando vou para aí, fico, tenho, estou sempre com a minha família e it's a quality time again and stuff. So I don't actually try so hard to be in, in that art scene, right? But hopefully I can go back soon and try to um, ingrain myself a little bit more. Yeah, Epa, we hope you do. E talvez um dia, yeah. se calhar, ainda vemos aqui uma exposição. That would be awesome. Yeah, eu tenho tentado. Um, tentei ano passado, quando fui para aí, uh, fazer exposições, mas também já estava numa... Foi muito tarde e um, as, as que as galerias estavam uh, full, e bit for a whole year, so... Um, and then manage, but um, hopefully soon. Um, but I'm open to whatever. Yeah. So if you know, if you have dickers, 
Yeah, Nars, we we had couple of have connections, don't worry. <laughs> yeah. Um, mas tive, um, tive, uh, fiz uma entrevista com o Nuno Soares na revista Changuila. Yes. Uh, yes. Alumni aqui yeah. do podcast também. Friend of the pod. Yeah. Yeah. Yeah, eu vi. <laughs> yeah. Muito boa pessoa. Um, mas, uh, yeah, Mafalda, é isso. I have a question. Mm. One quick question. Sorry. Uh, I shouldn't actually say I have a question. I should actually ask it. Uh, MMVCE, your your signature, your, your, your sign, your, you know, what you sign off with and also yeah. the name of your website. Um, is that short for your name? What does, what yeah. is that? Um, the second. It's M-M-V-C-E. just, it's very, it's very. Yeah. My name is Mafalda Maria Fosconcelos. I'm so Maria. Okay. There we go. And now in Casa, I'm so Maria. Yeah. Boom. So yeah, um, <laughs> as pessoas, <laughs> as pessoas internacionalmente não sabem dizer o meu nome, então eu ah, vou fazer isso mais fácil para vocês. Here you go, é mais é mais fácil. Uma falta com as conselhos é um nome muito português e muito difícil, muito comprido, muito like sounds like Russian, sei que é um pouco complicado. <laughs> então eu ah, <laughs> Russian. What am I gonna do? <laughs> <laughs> I made it short nice. and an acronym, yeah. Yeah. acronym for people. Yeah, that's oh, it. Oh yeah, especially signing off your work. That that makes sense. Yeah, clear to me. Yeah, <laughs> yeah but and uh, so Mafalda, story. you the the people want to buy your work or interested in you know uh, getting a you know some sort of uh, 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 connection with you. Would would Instagram be the place? Um, your your you know you, you have a website and we'll put it in the description. Um, that's also uh, somewhere where people get in contact with you. But also you know must say your 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 Instagram as well. You can see all of my father's amazing, brilliant work on there. Um, and you. you know we we hit you up on the DMs on 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 Instagram. And I'm guessing if someone wants to get in contact with you. Um, for your work or, or things like that, would Instagram be the place? Um, yes, Instagram is the best yeah. place. I'm most active there, yes. So yeah. hit me up. Um, especially if you're a Mozambican artist, hit me up. I want to connect. Mozambicanos, go. <laughs> yeah. <laughs> Oh, I've got your bag. Stop this. Eu tenho uma pergunta para vocês. How did yes. you start the podcast? I know you started as like a conversation between friends and tal. Must like tell me how it started, like as logistic as it did. Um, I actually feel like we haven't started, to be honest. If I'm going to give you an honest answer, we have started, but it's like, um, I think that that started starting it or, you know, being now, I don't know, 60 something plus episodes in, um, I feel like only this year starting, we as a collective are starting to learn a lot more about um, about ourselves and also about the, the, the podcast itself, um, also about our audience um also you know uh uh it, it's 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 such a journey that that um we're also thinking about other we're also thinking about growth you know um mm. it's not something that at least you know from from all and i can speak for all three founders we have another founder who's who, who lives in uh b city beta shout out kk um And, uh, you know, we, we, we all, we all want this to grow. We all want this to grow into whatever it will grow into and whatever Mm -hmm. will grow into, you know, could be, um, other podcasts that we can create. Um, uh, but we, one specific thing that we would like to see is other Mozambicans creating podcasts, um, and other Mozambicans creating podcasts in various Mozambican languages, um, wrong, wrong, um, Shitswa, uh, Shangana, you know, like, uh, diff- and I think that that, uh, w- that is amazing because back to the beginning of our conversation today is, mm. um, 
a lot of heritage and a lot of stories that have been lost. You know, you weren't able to find out information about your, um, you know, your cultural heritage because, you know, the, 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 the colonialism or whatever it was. Uh, and not that um, documented you, anywhere. No? Exactly. Yeah. You can't find it anywhere. So, you know, in it, Kubula started, yes, as a, as a uh, friends having beers, catching up. I uh, haven't seen you in a long time. Oh, yeah, let's press record. We all listen to podcasts even before creating this podcast. And we're like, ah, let's create one. Let's do one. Um, here we go. And we'll actually chat, chat a lot of shit. And then, um, you know, we started realizing the potential of this thing and the fact that there's nothing archived about Mozambicans. You know, yeah. you know that's the wrong way of putting it. There is stuff uh, you can find. Mm. But I think that um, there's something special about... Uh, um, archiving people's journeys. At least what I've learned yeah. in my life is that um, I would love to sit with someone. I, I love to sit. The most I've learned is actually with people who are still going through their journey than with someone who's like at the pinnacle of, you know, mm. uh, their yeah. their career or their, you know, uh, who have made it, if I use that term. Yeah. Because yeah. people going through their journey, there's just something, it's like it's easier to relate to. And I kind of feel mm. that that's the trajectory in which we're going into now. And who knows, later on, you know, uh, we could get, you know, what to say. The, 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 I would love to get more older generation Mozambicans on, on the podcast. Or if it's another form of the podcast, that would also be great. Mm. So overall, I don't know, Marcio, you want to add to that. But I think that we, I, so when someone says, like, how do we start it? I actually say that, like, we're actually still starting, but... <laughs> But it's uh, it's just part of the process. Yeah. 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 You've done an amazing yeah, job, yeah. I think. Yeah. 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 Porque yeah. the amount of people that we talk to, e o que nós, como o Edge disse bem, o que, o que nós aprendemos é. It's amazing. Não é? Tipo, eu não sei quando é que alguma vez eu veria podermos sentar uma hora contigo, e como sentem mm. com, com 60 e tal outras pessoas, e ter conversas that really mean something, que, que me ensinam alguma coisa, e que that I'll take your lessons with me para sempre, percebes? Mm. E, yeah. e isto vai, como o Edge disse, nós queremos que isto cresça, mas isto vai crescer o, o que tiver que crescer. E quando, e quando não tiver que crescer mais, não cresce mais. É, é, enquanto tiver, enquanto adicionar valor, nós vamos fazendo. E quando, quando, yeah. não, quando deixar de fazer sentido, paramos, já acabou. And that's it. E vai ser um yeah. journey, vai ser mais uma parte. E, 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 se vier, e, e que venham mais, e que venham mais, e que substituam, e que se criem mais. Do it better. Yeah. Yeah, e que façam exactly. melhor. Yeah. Exactly. Yeah, but kudos, kudos to you because you're actually like moving uh, the dial forward for Mozambicans and kind of telling their stories. We need to tell each other our stories because that's, I feel like, as Kunosh, like we, we kind of long for that, especially when you live outside. Para mim, eu quando ouço as vossas conversas, é como se eu tivesse a ouvir, a falar com os meus amigos, é como se eu tivesse a ouvir meus amigos a falar. Like, o slang, a maneira que nós falamos, tipo, o moçambicano fala com todos como se fossem melhores amigos. Like, we never met, but it's like I'm talking to my best friends, you know? E isso é uma particularidade da cultura moçambicana, que nós temos que continuar, not just sharing, but continue having with each other. Um, eu tenho falado muito com meus amigos que vivem fora de Moçambique e todos eles dizem a mesma coisa. Eles sentem muito falta de um, creators, Mozambican creators, sharing their content. And you, they even said, creators, Mozambican creators, they don't get um, the recognition that they need. And this, your podcast is really helping that. Um, and not just that, just like, helping us connect um, with each other, which is very, very important. So thank you for your work. Uh, thank you for the lovely words. Um, yeah. Thank you. And it means, really means a lot to us. And actually, when we are feeling lazy, um, uh, which, uh, which happens, 
uh it, you know hearing those words from, yeah. from from that you said just now and from also other listeners and um, people following us it's it's uh that's what gives us also the drive to continue continue doing this you know um and yeah. uh, and thanks again for your lovely words that's okay that, you're welcome you deserve it it's amazing <laughs> And, I just and I shared amazing yeah. notes. Yeah. <laughs> yes. Diz, diz, Mafalda, yeah. diz, I was just saying, sorry. Oh, I was just saying, I just shared your podcast with some like really good friends that you actually probably know them, but they don't know the podcast. And I was like, anyway, we yeah, need to great. share that's your good. podcast. That's more. also great that they don't know, and uh, and it's also great that when they don't know it's, it, it's great they don't know because it's, they'll also be yeah, excited it, by it and tell other people so, yeah yeah it's a conversation yeah. between friends and you guys not doing it i feel like it's not so much for the rest of the people but you're doing it for the podcast and it's so authentic and it's so beautiful but again like the people that don't know it should know it so we need to like start promoting better yeah <laughs> stop promoting <laughs> If there's any uh, rich sugar I'm, daddies I'm out there, they want to invest in a podcast, you know, we, <laughs> we right here, you know, uh, and we don't mind being sugar babies uh, for the benefit of Kabula. <laughs> Just <laughs> putting it out there. <laughs> <laughs> Bring Kabula to the world. Exactly. Everyone, non-Mozambican and Mozambican yeah. should listen to it. Yeah. Mafalda, thank you so much yeah. for your time. No, thank you. Um, uh, it's, Saturday, it's Saturday night in Melbourne. Um, although you're in lockdown, it's kind of, you know, uh, and uh, here it's it's Saturday afternoon. But uh, have a great evening and 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 thank you thank for you. supporting the podcast. Thank you for sharing your story. And um, when you when you head back to, to Maputo again, um, you know, come by the studio for for a, for a, for a glass of wine, um, and uh, um, hopefully we'll see you soon. Thank you for having me. It's been a pleasure and an honor. <laughs> Thank too. you. Can you mumble? Bye. Thank you. Yep. And we out.